Merhaba hanımlar. Pınar İğne Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Videomda bugün düz yazmayı kullanacağım. Sütlü kahverengi, reyyan yazma. Yine modelimde alt rengini aynı kendi renginden kullanacağım ve üstünde de yeşil ve turuncu rengimle renklendireceğim çiçeklerle. E, model bence çok hoş. E, yapımı da bir o kadar kolay bence. Yeni başlayanların da rahatlıkla yapacağına inanıyorum. E, modelime başlıyorum. Sonucu ben de çok merak ediyorum. Evet. ilk olarak buradan ipimi düğümleyerek başlıyorum. Başlarken ipimi de mutlaka düğümün arasına gizleyip o şekilde atıyorum. Hanımlar şimdi bu modelde e, ben İki sıra zürafa daha gitmek istiyorum. Bu şekilde daha hoş duruş olacağını inanıyorum. O yüzden bu e, ilk sıra zürafa mı olsun? Zürafalarımı da mutlaka iki doluyorum. E, ara sıra videolarımda bunu da söylemek istiyorum. E, soranlar oluyor. 2 ile 1 dolamanın arasında bir fark mı fark var mı diye soruyorlar. Ee, onlar da yeni başlayanlar sanırım. Ben de şöyle söylüyorum. E, duruşunun daha sağlam olması için yerine göre ben 2 düğüm atıyorum. Tabii ki bir düğüm attığımda çok yer var. Alt olarak bu zürafamı tamamlayacağım. Sonra ikinci kat zürafasına da geçeceğim. Birinci kat zürafamı bitirdim. Şimdi dediğim gibi ikinci kat zürafamı da yapacağım. Bunun için de yine ilk zürafadan ipimi düğümlüyorum. Yine bu katımı da aynı şekilde zürafa yaparak sonlandıracağım. Evet ben bu sıramı da tamamlayacağım. Sonrasında üst kısmındaki çiçek yapımına geçeceğiz hep beraber. Hanımlar ben iki kat zürafa kısmını yani alt zeminimi bitirdim. Alt zeminimiz bu kadar kolay. Şimdi e, turuncu ipimi alıyorum buradan. Şuradan rastgele dördüncü zürafaya batayım ilk olarak. İpimi buradan düğümlüyorum. Hemen e, yanındaki zürafaya geçerek bir gözenek oluşturacağım. Şöyle bir yuva oluşturdum. Bu benim için yeterli olacak. Sonrasında başa kadar gelmem gerekiyor. İçerisinden girdim tekrar. Diğer iplerimde arkadan parmaklarımda tutuyorum. Başa kadar ipimi bu şekilde getirmiş oldum. Şimdi ilk olarak burada uzunca bir pırpır yapacağım. Kısa bir pırpır değil bu. Şöyle de göstereyim. Sonrasında tepeye geliyorum tekrar. Bu tepeye de iki adet pırpır yapıyorum. Bu 
Sonrasında hemen yanına aşağıya iniyorum tekrardan. İnerken de ip payımı biraz daha daraltmam gerekiyor. Orada bir e, pot bir görüntü oluşmamalı. Evet. Şimdi tekrardan bir pırpır pır daha yapacağım. Bu işlemi tekrarlayacağım. Tepeye geri geldim. Yine tepeye iki adet pırpırımı bırakacağım. İkinci pırpırımı da yapıyorum. Şöyle elimizle de pırpırları tepeye toplarsak görüntümüz daha güzel olur. Yine hemen yanından aşağıya iniyorum. Dediğim gibi şu kenardaki kısmı biraz daha daraltalım. Görüntümüz daha güzel olsun. İpimle de yaptıkça geriye doğru sıkıştırıyorum ki tam doldurmak için. Şimdi üçüncü dalını yapacağım çiçeğin. Bu çiçek bu şekilde 5 tane daldan oluşacak. Evet, pırpırlarımı yine tepeye sıkıştırdım. Tekrardan aşağıya iniyorum. Şöyle kendimi eğdim. Fazlalığını biraz daha azalttım ipimi. Şu anki aşamamız bu şekilde. Şöyle kendime doğru yan çevirdim. Daha rahat çalışacağım. Yine dördüncü çiçeğin dalının Pırpırını yaparak yine başladım. Buranın da pırpırını tamamladım. Şu anki aşamamız şimdi 5. ve son çiçeğin dalını da yapıyorum. Tepeye geldim ve 2 adet pırpırını da bırakalım. Şimdi son olarak ineceğim ve ipimi burada keseceğim. Bakalım nasıl bir görüntüye sahip oldu çiçeğimiz. Çok da güzel doldu gözeneyim. Evet şimdi elimle düzenleyeceğim çiçeğimi. Eşit miktarda dağıtalım içeriye. Şu kısmı biraz daha genişletmem lazım. Evet. Görüntü eşit olmalı. Evet. Çiçeğimizin yapımı bu şekildeydi. Ben gerçekten çok beğendim. Yapımı da gayet kolay ve bir o kadar da zevkli, keyifle yapabilirsiniz. Zamanı uzatmamak adına ben diğer kısımlarını, diğer rengimi de uygulayayım. Son halini hep beraber bakalım. Beğenecek miyiz? Hanımlar ben diğer çiçeklerimi de uyguladım. Ee, sonucu ben gerçekten çok sevdim. Çok hoşuma gitti model. Ben de ilk defa sizinle burada yaptım. Şöyle yakından görelim. Yeşil ve turuncuyla çiçeklerimizi yaptık. 
alt zeminimizi sadece iki kat zürafa çıkmıştık. E, arada da ben e, iki çiçeğin arasında da tam olarak 10 adet boş zürafa bıraktım. Sizler de göz zevkinize göre e, aradaki zürafayı ayarlayabilirsiniz. Daha sık olmasını isterseniz azaltabilirsiniz. Geniş olmasını isterseniz aralığında fazla zürafa bırakabilirsiniz. Modelimi bir de arka yüzünden göstereyim. Evet. Arka yüzümüz de bu şekilde. Diğer yöne gidenler için kolaylık oluyor. Arka yüzünü göstermem. E, şimdi modelin fiyatına geleyim. E, yazma hariç e, el emeği olarak ben bu modeli sanırım e, 55-60 TL arasında yaparım diye düşünüyorum. Bu benim fiyat bilgim. Sizler de kendi el emeğinize göre fiyat verebilirsiniz. Yazmanın da üzerinde görelim son olarak. Böyle yazmanızın kenarında şıkır şıkır dökümlü bir çiçek oldu bence. E, sizlerden de yorumlara fikirlerinizi bekliyorum. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? E, sizlerin de fikirlerine ihtiyacım var. E, desteklerinizi de bekliyorum. Bana da yol göstermiş olursunuz. Bugün de videomun sonuna geldim. Bir sonraki yeni modellerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.